വെൽക്കം ടു വൺസ് കേരള പി എസ് സി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാം അപ്ലൈ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ എക്സാമിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് സെക്ഷൻ എന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ടു ഇൻകാൻഡസൻ ബൾബ് ഓഫ് ഫോർട്ടി വാർഡ്സ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വാർഡ്സ് റേറ്റിംഗ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് അക്രോസ് ദ മെയിൻസ് ദൻ വിച്ച് ബൾബ് ഗ്ലോസ് ബ്രൈറ്റർ കേരള പി എസ് സി സ്ഥിരമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് ബൾബുകൾ ഫോർട്ടി വാർഡ്സ് ഫിഫ്റ്റി വാർഡ്സ് റേറ്റിംഗ് ഉള്ള രണ്ട് ബൾബുകൾ ഒരു മെയിൻസ് സപ്ലൈയിൽ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് ബൾബാണ് കൂടുതൽ ഗ്ലോ ചെയ്യാന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റേറ്റിംഗ് കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഫിഫ്റ്റി വാർഡ്സ് ബൾബാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഗ്ലോ ചെയ്യാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ബൾബ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബൾബിന്റെ എപ്പോഴും രണ്ട് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക ഒന്ന് അതിന്റെ പവർ റേറ്റിംഗും പിന്നെ അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ബൾബിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ബൾബിന്റെ പവർ റേറ്റിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ബൾബിന്റെ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും രണ്ട് ബൾബിനും ഒരേ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ആണുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും അപ്പോൾ വോൾട്ടേജും പവറും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വോൾട്ടേജ് രണ്ട് ബൾബിന്റെയും വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് സെയിം ആണെന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷനിലേക്ക് എത്താം പവർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഈ ബൾബിനൊക്കെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പവറുമായിട്ട് ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ കൂടിയ പവർ റേറ്റിംഗ് കൂടിയ ബൾബിനായിരിക്കും കുറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഫോർട്ടി വാർഡ്സ് ബൾബ് ഫോർട്ടി വാർഡ്സ് ബൾബിന്റെ പവർ റേറ്റിംഗ് കുറവാണ് ഫിഫ്റ്റി വാർഡ്സിനെക്കാളും അപ്പോൾ ഫോർട്ടി വാർഡ്സ് ബൾബിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഏതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫിഫ്റ്റി വാർഡ്സ് ബൾബിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഏതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആണോ കൂടുതൽ അത് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഏതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഏതിന്റെ റേറ്റിംഗ് ആണോ കുറവുള്ളത് അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കുറവ് ഇനി ഗൾബ് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രൈറ്റർ ആയിട്ട് ഗ്ലോ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ബൾബ് കൂടുതൽ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്ലോ ചെയ്യും അപ്പൊ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പവർ കൺസ്യൂമ്ഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്തുകൊണ്ടാണ് കറണ്ടിന്റെ ടേംസിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സീരീസ് കണക്ഷനിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സീരീസ് കണക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് എപ്പോഴും സെയിം ആയിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് സെയിം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം പവർ കൺസ്യൂംഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ഇത് പവർ റേറ്റിംഗ് ഇത് പവർ കൺസ്യൂംഡ് പവർ കൺസ്യൂംഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയ ബൾബ് ഏതാണോ അതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ പവർ കൺസംഷൻ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫോർട്ടി വാർഡ്സ് ബൾബിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ കൂടുതൽ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ ഏതായിരിക്കും പവർ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ഫോർട്ടി വാർഡ്സ് ബൾബ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പവർ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി വാർഡ്സ് ബൾബ് അപ്പൊ കൂടുതൽ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ബൾബ് ഏതാണോ അതാണ് കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റർ ആയിട്ട് ഗ്ലോ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർട്ടി വാർഡ്സ് ബൾബ് ആണ് എന്ത് ഗ്ലോസ് ബ്രൈറ്റർ ഗ്ലോസ് ബ്രൈറ്റർ ഫോർട്ടി വാർഡ്സ് ബൾബ് ഇതേപോലെ ഈ കണക്ഷൻ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിയും നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ആ കൺസെപ്റ്റ് പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ബൾബിന്റെ ഏത്
ഇവിടെ ടെൻ വോൾട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഗ്രൗണ്ട് പോയിന്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ടെൻ വോൾട്ട് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ടെർമിനൽ എന്തായിരിക്കും ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഗ്രൗണ്ട് ടെർമിനൽ കിട്ടി ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ടെർമിനൽ കിട്ടി എല്ലാ ഗ്രൗണ്ട് ടെർമിനലും കോമൺ പോയിന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു പാത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ കൂടെ പോയി ഇതിൽ കൂടെ പോയി ഇതിൽ കൂടെ പോയി ഗ്രൗണ്ടിലെത്തുന്നു ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഗ്രൗണ്ടിലെത്തി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പാണ് ഈ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വഴിയിൽ ഒരു ടെൻ വോൾട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ട് ഉണ്ട് ഇ ഉണ്ട് വൺ വോൾട്ട് ഉണ്ട് അതിൽ അൺ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ആറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നോക്കുക സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ടെൻ വോൾട്ട് ആണ് ടെൻ വോൾട്ടിൽ നമ്മൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഇവിടെ മൈനസ് ടു പോസിറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നെഗറ്റീവ് വരുന്നു പിന്നെ പോസിറ്റീവ് വരുന്നു അതിന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക മൈനസ് ടു പോസിറ്റീവിന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് മൈനസ് ടു പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ടെൻ രണ്ടാമത്തത് മൈനസ് ടു പോസിറ്റീവ് അതിനെയും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഫൈവ് അടുത്തത് മൈനസ് ടു പോസിറ്റീവ് അതിനെയും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇ അടുത്തത് മൈനസ് ടു പോസിറ്റീവ് അതിനെയും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും സം എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ സോ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ വോൾട്ടിന് വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എയിൽ എന്തുണ്ട് ആ ആൻസർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ഇൻ ദ ഇന്റർ കണക്ഷൻ ഓഫ് ഐഡിയൽ സോഴ്സസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ദാറ്റ് ദ സിക്സ്റ്റി വോൾട്ട് സോഴ്സ് ഈസ് അബ്സോർബിംഗ് പവർ ദെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാൻ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കറന്റ് സോഴ്സ് ഐ ഇവിടെ ഒരു കറന്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ കറന്റ് സോഴ്സിൽ ഐന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ആ കറന്റ് സോഴ്സിൽ ഐന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഈ ഇവിടെ ഐന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് ഇതിപ്പോ ടു ആംബിയർ ആണ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ഐന്റെ വാല്യൂ ടു ആംബിയർ ആയിരിക്കും ത്രീ ആംബിയർ ആണ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ഐന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആംബിയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കറണ്ട് തന്നെയാണ് ഐ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു നോഡ് ഉണ്ട് ഈ നോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ നോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഐന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത് ഈ ഐന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ സിക്സ്റ്റി വോൾട്ട് സോഴ്സ് ഈസ് അബ്സോർബിംഗ് പവർ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലിമെന്റ് അബ്സോർബിംഗ് ആണ് പവർ അബ്സോർബിംഗ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എലിമെന്റോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സോ പവർ അബ്സോർബിംഗ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇതായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പാത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും ഇനി ഇവിടെ ഒരു ട്വൽവ് ആംബിയർ കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഈ ട്വൽവ് ആംബിയർ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ പോകും ആ ട്വൽവ് ആംബിയർ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ വരും ഇവിടെ എത്തി ഈ ട്വൽവ് ആംബിയർ കറണ്ട് ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്വൽവ് ആംബിയർ കറണ്ട് വരുന്നു അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കറണ്ട് താഴോട്ട് പോകുന്നു കുറച്ച് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പാത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആംബിയറിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്താ ട്വൽ
ക്ലോസ് ടു ലൂപ്പ് ആണ് ക്ലോസ് ടു ലൂപ്പിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് രണ്ട് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓരോ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഗിർച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഗിർച്ച് ഓഫ് ലോ വോൾട്ടേജിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൈൻ കൺവെൻഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതായത് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്ററിനെ ക്രോസ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഈ റെസിസ്റ്ററിനെ ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇങ്ങനെ ഈ റെസിസ്റ്ററിനെ ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫൈവ് വോൾട്ട് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു പ്ലസ് അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് അതിനെ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഇൻഡു അതിനെ ക്രോസ് ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഇതിനെ ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇതിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഇതിന് ഇൻഡു ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് എത്രയാ ഐ അപ്പൊ അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ ഫൈവ് അപ്പൊ ഐ ഇൻഡു ഫൈവ് ലാസ്റ്റ് ഇവിടുന്നെ ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ഇതിനെ ക്രോസ് ഉള്ള കറണ്ട് ഇൻഡു ഇതിനെ ക്രോസ് ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര എടുക്കാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണോ നെഗറ്റീവ് ആണ് കാരണം എന്താ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഐ ഇൻഡു ടെൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഐ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി ഐ മൈനസ് വൺ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫൈവ് മൈനസ് ഐ മൈനസ് വൺ ഇൻഡു ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഐ മൈനസ് ടെൻ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇതിൽ അൺനോൺ ആയിട്ട് ഐ വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഐ മൈനസ് ടെൻ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിൽ മൈനസ് ഫൈവ് ഐ മൈനസ് ഫൈവ് ഐ മൈനസ് ടെൻ ഐ മൈനസ് ടെൻ ഐ മൈനസ് ടെൻ ഐ മൈനസ് ട്വന്റി ഐ ഇവിടെ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ സോ ടെൻ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഐ എന്ന് കിട്ടും ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഐന്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും ടെൻ ഡിവൈഡർ ബൈ ട്വന്റി അതായത് വൺ ബൈ ടു ആംപിയർ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംപിയർ ഇതാണ് ഈ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ബിലോ ഇഫ് ദ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ഫൈവ് ഓം റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ടെൻ കാലറീസ് പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ ഫോർ ഓം റെസിസ്റ്റർ ഇൻ കാലറീസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ല പവർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവർ റെസിസ്റ്റന്റ് അകത്ത് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവറിനെയാണ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫോർ ഓം റെസിസ്റ്ററിലുള്ള പവർ ആണ് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് ഓം റെസിസ്റ്ററിലുള്ള ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ ടെൻ കാലറീസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഓക്കെ അപ്പൊ പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് പവർ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ഫൈവ് ഓമിന്റെ അക്രോസ് ആണ് ടെൻ കാലറീസ് വരുന്നത് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻ ടെൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും So, V is equal to root 50. Okay. Here, voltage is equal to voltage. Voltage is equal to 5 ohm in across the voltage. 5 ohm in across the voltage is equal to the voltage. This series combination is equal to the voltage. This series combination is equal to the voltage. 4 ohm in the series combination is equal to the series combination. Here, we have to apply the voltage. Here, we have to apply the voltage. Here, we have to apply the 4 ohm in across the power. 4 ohm in the across the power is equal to the power. That is equal to the current. That is equal to the current. സ്ക്വയർ ഇൻഡു അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ വേണ്ടാ മതി അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് വോൾട്ടേജ് എത്രയാ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിൽ ടെൻ ഓ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ത്രൂ ദിസ് പാത്ത് ഐ ഐ ആന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം സോ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡർ ബൈ അതിന്റെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ എത്രയാ ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ്